வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா தமிழ்நாடு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் ரவுண்ட் டூ கம்ப்ளீட் ஆகி சீட் அலாட்மெண்ட்டும் ரிலீஸ் ஆகி கேண்டிடேட்ஸ் அலாட்டான காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி மார்ச் ஃபோர்டீன் வந்து சீட் அலாட்மெண்ட் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்ததுனால அந்த லிஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மார்ச் சிக்ஸ்டீன் திரும்பவும் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கட் ஆஃப் படி ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் எந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலையும் அலாட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நேற்றுலேருந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு காலேஜுக்கு நேற்று பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி அதே போல் வேறு ஒரு காலேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த இயர் புதுசாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் காலேஜஸில் ஒன்றான அருணை மெடிக்கல் காலேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் ரவுண்ட் ஒன்னில் என்ன கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் ரவுண்ட் டூவில் எந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அண்ட் ரவுண்ட் ஒன்க்கும் ரவுண்ட் டூக்கும் எந்த அளவுக்கு கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் கேட்டகரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் ஓப்பன் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் ரவுண்ட் ஒனில் ஒரு கேண்டிடேட் அலாட் ஆகிருக்காங்க அவங்க கட் ஆஃப் மார்க் என்னென்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் இந்த மார்க்ஸ்குள்ள ரேங்க் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இது ரவுண்ட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் அலாட் ஆகிருக்காங்க அண்ட் ரவுண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் டூலையும் ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் தான் அலாட் ஆகிருக்காங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில் எந்த கட் ஆஃப் மார்க்னால் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இந்த மார்க்ஸ்குள்ள ரேங்க் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் மார்க் தான் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு இருக்கக்கூடிய லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் இந்த ரெண்டு ரவுண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் அண்ட் தென் பிசி கேட்டகரி பிசி கேட்டகரி பார்த்தோம்னா ரவுண்ட் ஒனில் ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் மார்க்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் மார்க்ஸ்க்கு என்ன ரேங்க்குன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் பிசி கேட்டகரிக்கு அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் ரவுண்ட் ஒனில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரேங்க் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் அதே மாதிரி ரவுண்ட் டூவில் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ரேங்க் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் நைன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அதுவும் எந்த மார்க்ஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்டீன் இந்த ஃபைவ் செவன்டீன் மார்க்ஸ் கூட ரேங்க் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் செவன் இதுதான் லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் பிசி கேட்டகரிக்கு இங்கே இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் டூவில் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் அண்ட் ரீ அலாட்மெண்ட் கேண்டிடேட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸை மட்டும்தான் செலக்டிவாக இங்கே மீன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோரை தாண்டி அதாவது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோரை விட ஹை மார்க்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸும் பிசி கேட்டகரியில் அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் அலாட் ஆகியிருக்காங்க ஆனால் அவங்களாம் ஆல்ரெடி ரவுண்ட் ஒனில் சீட் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுடைய சீட்ஸை திரும்பவும் டீட்டெயின் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இந்த அருணை மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே கண்டினியூ பண்ணுறாங்க பட் ஒரு சில கேண்டிடேட்ஸ் இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோரை விட ஹையாக இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் இந்த அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் ரவுண்ட் ஒனில் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வேறு காலேஜில் ரீ அலாட் ஆகியும் போயிட்டாங்க அப்போது நம்ம இங்கே இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஸ்டார்டிங் கட் ஆஃப் மார்க் பிசி கேட்டகரிக்கு இந்த ரவுண்ட் டூவில் அப்படின்னு எதை வச்சு மீன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரவுண்ட் டூவில் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் அண்ட் வேறு காலேஜ்லேருந்து ரீ அலாட் ஆகி இந்த அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் வந்தவங்க அந்த கேண்டிடேட்ஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் தான் ஸ்டார்டிங் கட் ஆஃப் மார்க்காக இருக்குது பிசி கேட்டகரிக்கு லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க்னு பார்க்குறப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ரேங்க் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டீன் தான் லீஸ்ட் கட் ஆஃப் ரேங்காக இருக்குது அடுத்ததாக பிசிஎம் கேட்டகரி பிசிஎம் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் ரவுண்ட் ஒனில் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் மார்க்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ரேங்க் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதுவே க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி ரேங்க் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இது ரவுண்ட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் பட் ரவுண்ட் டூவில் பிசிஎம் கேட்டகரிக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகலை மோஸ்ட்லி ரவுண்ட் ஒனில் சீட் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சீட்டை ரீட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் அண்ட் தென் லெட்ஸ் கோ டு எம்பிசி
இதை பார்க்குறப்போவே தெரியும் நமக்கு ரவுண்ட் ஒன் கட் ஆஃப் மார்க்கை விட ரவுண்ட் டூவில் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கூடி இருக்குது அதாவது டூ மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம அன்னபூர்ண மெடிக்கல் காலேஜில் பார்த்தோம்னா ரவுண்ட் ஒன்னை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரவுண்ட் டூவில் எல்லா கேட்டகரிக்குமே கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து குறைஞ்சி தான் வந்திருக்கும் ஒன் ஆர் ஃபியூ மார்க்ஸ் ஆச்சும் குறைஞ்சே வந்திருக்கும் பட் எஸ்சிஏ கேட்டகரிக்கு மட்டும் முப்பத்தி மூணு மார்க்ஸ் கிட்ட குறைவாக வந்திருந்துச்சு ஆனால் இந்த அருணை மெடிக்கல் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஒன்னை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரவுண்ட் டூவில் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஒன் ஆர் ஃபியூ மார்க்ஸ் கூடி வந்திருக்கு இப்போ பிசி கேட்டகரி பார்த்தாலும் ஒன் மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரவுண்ட் ஒன்ல ஃபைவ் சிக்ஸ்டீனாக இருக்குது ஆனால் ரவுண்ட் டூவில் ஃபைவ் செவன்டீனாக இருக்கு ஆனால் எம்பிசி கேட்டகரி பார்த்தோம்னா ரவுண்ட் ஒனில் ஃபோர் நைன்டியில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ரவுண்ட் டூவில் ஃபோர் எயிட்டி நைனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஒன் மார்க்ஸ் வந்து குறைவாக வந்திருக்குது அதுவே எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ரவுண்ட் ஒனில் ஃபோர் நாட் த்ரீல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ரவுண்ட் டூவில் ஃபோர் நாட் ஃபைவ்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டூ மார்க்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த ரவுண்ட் டூவில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய கட் ஆஃப் மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது போல் ரீ அலாட்மெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸை மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த கேண்டிடேட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸை விட லோவாக இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் ரவுண்ட் ஒனில் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சீட்ஸை ரீடைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எஸ்சி கேட்டகரிக்கு க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ரவுண்ட் டூவில் பட் ரவுண்ட் ஒனில் ஃபோர் நாட் த்ரீ தான் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்காக இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபோர் நாட் த்ரீ மார்க்ஸ் எடுத்த கேண்டிடேட் அவங்களுடைய சீட்டை இந்த அரணை மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே ரீடைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது எஸ்சி கேட்டகரிக்கு லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க்னு பார்க்குறப்போ ஃபோர் நாட் த்ரீ தான் ஓவராலா ஆனால் இந்த ரவுண்ட் டூவில் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸில் லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் எதுன்னு பார்க்குறப்போ ஃபோர் நாட் ஃபைவ் தான் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த பேசிஸில் தான் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்குமே லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் இருக்குது அண்ட் தென் எஸ்சிஏ கேட்டகரி பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் கட் ஆஃப் மார்க் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் ரேங்க் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுவே லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் எது எஸ்சிஏ கேட்டகரிக்குனா த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ இந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ மார்க்ஸ் கூட ரேங்க் தான் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் நைன்டி நைன் பட் எந்த எஸ்சிஏ கேட்டகரிக்கு ரவுண்ட் டூவில் எந்த ஒரு சீட் அலாட்மெண்ட்டும் ஆகலை ரவுண்ட் ஒனில் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுடைய சீட்ஸை ரீடைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் தான் எஸ்டி கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 280 எயிட்டி மார்க்ஸ் தான் லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க்காக இருக்குது ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் தான் அலாட் ஆகிருக்காங்க ரவுண்ட் ஒனில் இந்த டூ எயிட்டி மார்க்ஸ்க்குள்ள ரேங்க் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஒன் இதுதான் லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் எஸ்டி கேட்டகரிக்கும் ரவுண்ட் டூவில் எந்த ஒரு சீட் அலாட்மெண்ட்டும் ஆகலை ரவுண்ட் ஒனில் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்டே அவங்களுடைய சீட்டை ரீடைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்க்குறப்போ டூ எயிட்டி மார்க்ஸ் தான் லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க்காக இருக்குது எஸ்டி கேட்டகரிக்கு ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது போல் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூவை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா பிசி கேட்டகரிக்கு ஒன் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது ரவுண்ட் டூவில் அண்ட் தென் எம்பிசி கேட்டகரிக்கு ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூவை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஒன் மார்க்ஸ் குறைவாக வந்திருக்குது அண்ட் தென் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது போல் ரெண்டு மார்க்ஸ் வந்து கூடுதலாக வந்திருக்கு இந்த ரவுண்ட் டூவில் ரவுண்ட் ஒனில் ஃபோர் நாட் த்ரீயில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ரவுண்ட் டூவில் ஃபோர் நாட் ஃபைவ்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பட் மற்ற கேட்டகரிஸில் இந்த ரவுண்ட் டூவில் புதுசாக எந்த ஒரு சீட் அலாட்மெண்ட்டும் ஆகலை ஏற்கனவே அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுடைய சீட்ஸை ரீடைன் பண்ணியிருக்காங்க பிசிஎம் கேட்டகரியாக இருக்கட்டும் எஸ்சிஏ கேட்டகரியாக இருக்கட்டும் எஸ்டி கேட்டகரியாக இருக்கட்டும் இந்த மூணு கேட்டகரியிலையுமே ஏற்கனவே ரவுண்ட் ஒனில் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுடைய சீட்ஸை ரீடைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் ரவுண்ட் டூவில் எந்த ஒரு புது சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகலை ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு மட்டும் ஒரு கேண்டிடேட் அலாட் ஆகிருக்காங்க இந்த ரவுண்ட் டூவில் ஸோ இது தான் ரவுண்ட் ஒன்க்கும் ரவுண்ட் டூக்கும் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசன் இந்த ரவுண்ட் டூவில் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்குள்ளே அவங்களுக்கு அலாட் ஆன காலேஜில் போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிடணும் தென் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்க்கு அப்புறமா மாப்பப் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்க்கு உண்டான ஷெடியூல் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி மாப்பப் ரவுண்டுக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இந்த அனலைசிஸ் வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அ